हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो कसे आहात तुम्ही मजेत ना आज आपण या अमेंडमेंट सिरीज मधला दहावा पाठ घेऊन येणार आहोत आणि या दहाव्या पाठ मध्ये आपण चार अमेंडमेंट शिकणार आहोत त्यापैकी एक जी अमेंडमेंट आहेत एटी सिक्स ती सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे कारण की शिक्षण हा आपल्या माणसाचा तिसरा डोळा आहे जर दोन डोळ्यांनी काम करणं बंद केलं तर आपण तिसरा डोळा वापरतो तो म्हणजे शिक्षण आणि तुम्हाला माहित आहे विदाऊट शिक्षण आपण काहीही करू शकत नाही जर आपला सर्वांगीण विकास व्हायचा असेल तर आपल्याला शिक्षण आवश्यक आहे त्या कोणत्या अमेंडमेंट आज आपण शिकणार आहात ते पहिले आपण जाणून घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो आपण चार अमेंडमेंट घेणार एक सत्याहत्तरवी घटना दुरुस्ती एक एक्क्याऐंशीवी घटना दुरुस्ती एक चौऱ्याऐंशीवी आणि जे मी तुम्हाला सांगली तर शिक्षण ती म्हणजे शहाऐंशीवी घटना दुरुस्ती बरोबर की नाही तर आपण अमेंडमेंटला सुरुवात करूया सत्याहत्तरवी अमेंडमेंट होण्याच्या मागचं रिझन काय होत कारण की गव्हर्नमेंटच्या प्रत्येक हायर पोझिशनिंग मध्ये जे जॉब्स आहेत तिथे कोणाचा असतं उच्च वर्गीयांचा ठेका बसलेला असतो परंतु आपल्याला माहिती आहे की आपल्या संविधानामध्ये खूप काही मेन्शन केलेलं आहे जस्टिस मेन्शन केलेलं आहे इक्वॅलिटी मेन्शन केलेलं आहे लिबर्टी मेन्शन केला आहे फ्रीडम मेन्शन केला आहे सोशलिस्ट मेन्शन केला आहे सेक्युलर मेन्शन केला आहे बरोबर की नाही तर विचार करा की एका ठिकाणी फक्त उच्चवर्णीय बसले आणि त्यांनी त्यांच्या हिशोबाने जर कायदा म्हणवला तर समाजामध्ये सोशलिस्ट प्रिन्सिपल प्रस्थापित होईल का नाहीच होणार म्हणून काय वाटलं की आपल्या पार्लमेंटला असं वाटलं की गव्हर्नमेंटच्या प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक वर्गाचा जर व्यक्ती असेल तर समाजासाठी एक प्रतिकूल असा कायदा बनेल रूल बनेल रेग्युलेशन बनेल किंवा पॉलिसी फॉर्म होईल हे रिझन ठरलं सत्याहत्तरवी अमेंडमेंट होण्यासाठी आणि या अमेंडमेंटनी काय केलं जे एस सी एस टी कॅटेगरीचे लोक होते ज्यांना गव्हर्नमेंट जॉब्स मिळालेले आहेत त्यांना प्रमोशन मध्ये काय दिलं आपण रिझर्वेशन दिलं त्यांना प्रमोशन मध्ये काय दिलं रिझर्वेशन दिलं पण ते कुठे जॉब्स असतील फक्त आणि फक्त गव्हर्नमेंट जॉब्स आणि ते कोणासाठी एस सी आणि एस टी समजा तुम्हाला प्रश्न विचारला सेव्हन्टी सेव्हन्थ अमेंडमेंट ऍक्टने एस सी एस टी ला जॉब्स मध्ये प्रमोशन मध्ये रिझर्वेशन दिलं प्रायव्हेट सेक्टर साठी तर ते काय असेल चुकीचं हे कशासाठी आहे फक्त आणि फक्त गव्हर्नमेंट जॉब साठी ही झाली तुमची सेव्हन्टी सेव्हन्थ अमेंडमेंट कधी झाली एकोणीसशे पंच्याण्णव ला नंतर आली एटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्युशन अमेंडमेंट ऍक्ट कधी झाली दोन हजार ला या अमेंडमेंट मध्ये काय झालं की जे तुम्हाला माहित आहे कॅरी फॉरवर्ड रूल असतो जॉब्स मध्ये बरोबर की नाही आपल्याला जर तुम्ही कोणी इंजिनिअरिंग केलं असेल किंवा तुम्ही ग्रॅज्युएशन केलं असेल तुम्हाला माहित आहे की एखादी सब्जेक्ट बॅग राहिला तर आपण कॅरी फॉरवर्ड रूल पुढे जातो बरोबर की नाही तर याच्यामध्ये सुद्धा असंच होतं की मी एक्झाम्पल एक्झाम्पल नुसार मी तुम्हाला शिकून देतो तर ते कसं विचार करा दोन हजार वीस मध्ये दहा सीट आपण दिलेल्या आहेत कोणाला एस सी एस टीला आता या दहा सीट भरणारच नाही कारण की एस जे एस सी एस टी कम्युनिटीचे जे लोक आहेत ते त्यांना प्रॉपरली एज्युकेशन नाही मिळाल्यामुळे या दहा सीट वॅकन्सी ते भरू शकत नाही बरोबर की नाही आता विचार करा ह्या सीट किती भरल्या चार वॅकन्ट किती राहिल्या सहा दोन हजार एकवीस मध्ये पुन्हा काहीतरी सीट्स निघतील समजा पुन्हा सीट्स निघाल्या दहा तर म्हणजे आता दोन हजार एकवीस ला टोटल किती झाले किती झाल्या सीट्स सोळा टोटल किती सीट झाल्या सोळा म्हणजे एटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्युशन अमेंडमेंट ऍक्ट काय म्हणतं की जर मागच्या वर्षी ज्या सीट जर भरल्या नसेल त्या सुद्धा सेपरेटली इश्यू करा आणि नवीन वर्षी जर ज्या सीट असेल त्या सुद्धा सेपरेटली इश्यू करा आणि टोटल दोघांची अमाऊंट डिफाईन करा आणि तिसरा काय सांगितलं की या ज्या सीट असतील या फिफ्टी पर्सेंटला वरती जाणार नाही म्हणजे जे सेलिंग काय ठेवली यांची फिफ्टी पर्सेंट ठेवली फॉर एक्झाम्पल मला सांगायचं झालं की समजा एखाद्या गव्हर्नमेंटने एखाद्या राज्याने शंभर सीट्स काढल्या किती सीट्स काढल्या शंभर सीट्स काढल्या तर या ज्या सीट्स आहेत या फिफ्टीच्या अभाव जाणार नाही या ज्या सीट्स आहेत एस सी एस सीच्या ज्या सीट्स आहेत या फिफ्टीच्या अभाव जाणार नाही ही होती एटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्युशन अमेंडमेंट ऍक्ट नंतर झाली एटी फोर्थ कॉन्स्टिट्युशन अमेंडमेंट ऍक्ट दोन हजार एक या अमेंडमेंट मध्ये काय केलं की लोकसभेसाठी एक सनसेन्सिस डिफाईन केला सेन्सेस डिफाईन केला कधी जा होता तो दोन हजार एक चा कधी जा होता दोन हजार एक चा आणि किती वर्षापर्यंत डिफाईन केला पंचवीस वर्षापर्यंत म्हणजे एक दोन हजार एक ते दोन हजार सव्वीस पर्यंत कोणाला फॉलो करतील लोकसभा आणि एस एल ए चा जो पॉप्युलेशन डेट ते कोणाला फॉलो करतील दोन हजार एक च्या पॉप्युलेशन सेन्सेस ला ही होती एटी फोर्थ कॉन्स्टिट्युशन अमेंडमेंट ऍक्ट आणि आपल्या देशाच्या हिताच्या गुड गव्हर्नन्स साठी जी सगळ्यात इम्पॉर्टंट अमेंडमेंट होती ती होती एटी सिक्स अमेंडमेंट ऍक्ट आणि या अमेंडमेंटने प्रत्येक मुलाला प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक समाजातल्या घटकाला काय मिळाला एक शिक्ष शिक्षणाचा अधिकार मिळाला आणि या अमेंडमेंट मुळेच आपल्या देशामध्ये लहान मुलांना शिक्षण मिळाले जे आपण म्हणतो बाल कामगार म्हणतो यांना शिक्षणापासून वंचित होते त्यांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला तोही कधी मिळाला शहाऐंशीव्या घटनादुरुस्ती म्हणजे काय 
अपन मन तो वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी पे भारत में कभी ही अस्तित्व आई या एजुकेशन ने भारत में भारताच जागतिक पता एक नवीन वर्चस्व स्थापित करना सा अपने एक अमेन्डमेंट करना आवश्यक होता कारण की भारत में जो ह्यूमन रिसोर्स है तो एजुकेशन ने अपन स्किल ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करू शको हे भारताला कळालं म्हणून भारताने कोणती अमेंडमेंट केली शहाऐंशी विती कधी केली दोन हजार दोन ला आणि या अमेंडमेंटनी काय केलं या अमेंडमेंटनी जे भा आपल्या संविधानातले जे तीन इम्पॉर्टंट घटक आहेत फॉर एक्झाम्पल फंडामेंटल राईट्स दुसरे बी पी एस पी आणि तिसरं फंडामेंटल ड्युटीज ओके नाही हे जे तीन इम्पॉर्टंट गोष्टी या तिन्ही इम्पॉर्टंट गोष्टीमध्ये चेंज केलं काय चेंज केलं फंडामेंटल राइट मध्य एक आर्टिकल नवीन ऐड के आर्टिकल ट्वेंटी वन ए एलिमेंटरी एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन सहाते चौदह वयोगटी मुला फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने हि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठरली को अमेन्डमेंट ने छियाव्या घटना दुरुस्ती दुसर का आर्टिकल नंबर फोर्टी फाइव मध्य जो डीपीएसपी मध्य आर्टिकल नंबर फोर्टी फाइव है या आर्टिकल नंबर फोर्टी फाइव मध्य शहाऐंशीव्या घटना दुरुस्ती पर्यत सहा चौदह वय गटी मुला दिल हो शिक्षण दिल हो अमेन्डमेंट ने का वर्ष कमी के लिए रिप्लेस के जीरो टू सिक्स वर्ष खाली मुला प्राथमिक एजुकेशन दयाचल या अमेन्डमेंट ऐक्ट ने नर का नवीन डीपीएसपी ऐड के सॉरी नवीन का फंडामेंटल ड्यूटी ऐड के लिए ती मे अक्रावी फंडामेंटल ड्यूटीज का राइट टू एजुकेशन संगित आई वडिलांची रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चिल्ड्रेन का देना एजुकेशन देना को वयोगटा दी सहा चौदह आयोग नेहमी प्रश्न विचार कि सहा चौदह वयोग शिक्षण कुठे कुठे मेन्शन के सहा चौदह वयोग शिक्षण कुठे मेन्शन के फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी नहीं चुकल कुछ मेन्शन के फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी मध्य है जीरो टू सिक्स वर्ष वयोगटी मुला प्राथमिक शिक्षण बरबर सोबत तुम्हारा संगाइ कि फंडामेंटल राइट्स खूब सारे अमेन्डमेंट्स घेर आहोत अपन वेग घेर आहोत पीपीएसपी सा आतापर्यत कि अमेन्डमेंट जाए अपने संविधान मे चार अमेन्डमेंट जाए को फोर्टी सेकेंड फोर्टी फोर्थ अजुन एटी सिक्स नाइनटी सेवेन अपन यंतर लेक्चर मे घेर आहो तर प्रश्न सा विचार तो आयो कि या खालील पैकी अमेन्डमेंट मध्य डीपीएसपी मध्य को नवीन नवीन प्रिंसिपल ऐड के बरबर कि नहीं तो फोर्टी टू ने नवीन ऐड के लिए फोर्टी फोर ने नवीन ऐड के लिए नाइनटी सेवेन ने नवीन ऐड के एटी सिक्स ने नवीन ऐड के नहीं कारण कि एटी सिक्स ने का सहा चौदह वगैरह शिक्षण होते ये रिप्लेस के जीरो टू सिक्स ल बरबर ने स्पीड मध्य अपन रिकैप कर बेवेटी सेवन चल कि गवर्नमेंट जॉब्स मे जे प्रमोशन मे अपन एस एस टी लिया रिजर्वेशन दल नर एटी वन मे का कि ज्यादा वैकन्सीज हो ज्यादा एक्स्ट्रा रहा कैरी फॉरवर्ड रूल ने पुढ़ वर्षी नेक्स्ट इला तुम्हारा मिलती है संगित एटी फोर्थ ने का संगित कि जे दोन हजार एक पास जे सेंसेस है तिथु दोन हजार सवीस पर्यत का लोकसभा विधानसभा दोन हजार एक सेंसेस वह जाए हा कालावधि संगित मे पंचवीस वर्षा का कालावधि ठरुन दिला नंतर का एटी सिक्स मे अपन तीन प्रिंसिपल के लिए को फंडामेंटल राइट्स मे आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन ऐड के डीपीएसपी मे आर्टिकल नंबर फोर्टी फाइव का अपडेट के फंडामेंटल ड्यूटीज मे का जो फिफ्टी वन ए मध्य के नवाच एक नवीन आर्टिकल समाविष्ट के बड़बर की नहीं गुड हि होता आज की अमेन्डमेंट दावा लेक्चर अस जो तुम्हें आम अद्भुत अद्भुतपूर्व अ प्रतिसद देता है जैसे आम्मी भार गए तर असा जर तुम्ही आम मोटिवेशन दी रहा तर क्या तुम्ही लाइक करण शेयर करना सब्सक्राइब करना हे तुम प्राथमिक कर्तव्य बनता और तुम्हें कराला थैंक यू सो मच